Estamos live. Olá, boa noite a todos. Muito boa noite, caros ouvintes e visionários da PSL. Estamos aqui para mais um embate. Neste caso, podemos dizer de peso. Um, isto é uma match, a primeira match depois do novo draft. Está toda a gente bastante ansiosa, digo eu, para ver as novas contratações dos nossos caros colegas em ação. Portanto, temos aqui uma match bastante engraçada. Hoje temos Bruno contra, contra Ruben. E uh... também pode dar um empate dos dois ou do Ruben fugir do, do Bruno na classificação. Exatamente. Neste momento o Ruben está em primeiro. Com 5 ou. Empatado em primeiro. Sim, e temos o Ruben em terceiro, também empatado, nessa posição com 4 a 2. Exatamente. Temos aqui certas situações engraçadas. Temos zero hora de um lado com o Rila Boom. Zero hora Sim, contra o Teresa Lestela. E Primarina. Sim, e tem, e o, o Rila Boom também... Pode ser bom contra Zygar, um Graciela da metade da vida. Muito interessante. Se não é o Chandler também é um bocado assustador. Deixa eu... Deixa eu ver o que é que eles deixaram de fora já agora. O Ruben deixou caso... Crobat. Crobat, o Grambu, o Cryogono e o Crowrola também. Se calhar é um bocado esperado. Sim, sim, Do... sim, sim. Sim, se calhar no máximo para o ato, mas também aqui não faria muito quando tens uma celestila do outro lado, não é? No muito, caso... Muito verdade. No caso do Ruben, deixa lhe fora a Galvantula. Poderia ser interessante aqui até, com a Sticky Web. Será que ele tem prioridade no... No Rilaboom, mas... É... Seria bom Sticky Web por causa de, por exemplo, Zero Hora. Seria muito interessante, ou até o Zegar. Para controlar a Speed, porque neste momento ele tem claramente vantagem na Speed. Porque a equipa do... Do Bruno é um bocado lenta. Vamos a ver, não há um Pokémon rápido naquela equipe. Sem ser, se calhar, o Andum, que é o mais rápido. Mesmo assim, não é nada do outro mundo. Mas o resto é uma equipa muito lenta. E o, e o Ruben pode aproveitar-se isso. Apesar que o Ruben tem uma equipa muito ofensiva. Por isso, isto praticamente é só dano. Sim. E é caso... Verdade, seja dito, ele não tem grandes tanques. Não tem como, como resistir a certos a certos Sim, sim. Que possam ver do Bruno. Se o Bruno então, ganha e... vantagem a certa altura... Sim, eu acho que aqui o Ruben... Algum momento, exatamente. Exatamente, e, eu tenho que estar ofensivo. Ok, e por acaso uma boa. Hum, logo, logo muito bom. Muito, muito, <risos> muito bom, bom para o Ruben. Exato. E, e para o Ruben este é ideal, porque o Ruben este tem que se manter em cima. E que para ele é muito ofensivo. Ele não, ele não tem forma de parar as ameaças que, ele, que, o, que o Bruno tem. Exato. É, yeah. mais que esperado. E, yeah. ah, e ele não é o Foi safe aqui, ok. Rosel e Berry, para resistir a Play Rough, não é? Exatamente. É bem pensado, bem pensado. Mas aqui a Nocoff aqui era completamente free. Ele praticamente era obrigado a substituir isso. Só se fosse para um Doom, mas não acho que não queria isso. É sim, eu vejo potencial também no, no Zygarde do, do Bruno neste jogo. Até porque mas... o Rilabom tem que ter smack para o Rilabom, caso seja preciso. Ou se é, e o Rilabom não dá, mesmo a 71, o Rilabom... Mas isto, espera, isto é um... É um Zygarde special, special, não é... Eu até Pode pensei que ia aqui um Dragon Dance. Pode ser misto, até. Sim, sim. Celestila. Interessante. O Power of Punch. Engraçado. Ah, mas isto, ah, isto é defensiva com Rocky Helmet. Uh, Rocky Helmet. Bem bom. Mas uma coisa que isto também mostra é que o Bruno, ofensivamente, não tem assim nada. Mesmo a Celestila é defensiva. Só se tiver tipo, uma é primarina sim. também. É sim, o Zygarde está mais ofensivo. Muito provavelmente com um set misto. Entre sim, Sludge Wave para bater em, em Rillaboom. Não sei, não sei como o dano do Sludge Wave se ele, se ele é a... focado no Special. Ou se, está, ou se está misto, por acaso. Deixa a minha questão é... O Ruben, vendo que, vendo que é Physical Defensive com Rocky Helmet... O que é que ele vai fazer contra esta Celestila? Pois, mesmo, mesmo, mesmo para o Zygar, para o Zero Hora já não é engraçado. A cena é, o Chandler é completamente free, se isto é físico. O Chandler aqui com um Flamethrower dá um one shot, provavelmente, não é? é? o problema não é esse. O problema é que ele tem grande tap, dinheiro de Quake. 
se ele é físico, se ele tiver sim, a mas... para dar cheque, também não sim, pode sim, não ser eu... tão free. Sim, eu estou a, a falar, eu, eu não estou a dizer a Switch, não estou a falar na Switch, percebes? Exato, exato, exato. Ofensivo, no caso de um contra um, ele ganha. Mas sim, até faz sentido sensível, zero aura físico, relevão físico, zagar físico, ele tem uma equipa muito focada no dar físico. Special não tem muita coisa neste draft, por isso. Só chandelou praticamente. Agora aqui, eu acho que aqui ele tem que trocar o cangás cá, é um bocado inevitável. Ele poderia é, tentar se calhar é... um, um impoler, se calhar, seria um mais talvez, safe. Talvez, talvez. Apesar que ele provavelmente também vai dar ali tecido. O, 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 o Bruno seria se calhar o mais óbvio. E ele podia Rilabum, mas Rilabum não faz nada também. Por isso Exatamente. Ele, Rilabum, em princípio, nunca vem. Nunca vem contra a Celestila. Pois. Por acaso, agora aqui o Ruben está muito complicado. Não tem assim um switch. É óbvio. tal situação que falámos de início. É que, enquanto ele estiver por cima, ele está bem. Estudou, yeah. Exatamente. Só que o problema é, a partir do momento em que ele tem um cheque à frente e o Bruno tem mais do que, do que possibilidade de lhe mostrar um cheque, ele não tem bem um switch in ou, ou algo que traga sem levar um free damage. Pois é, pois é. Ele aqui não pode atacar porque simplesmente suicida-se se fizer isso, quase, não é? Quer dizer, ele acaba, ele não vai dar muito dar mesmo que ataque agora. É. Ele fez Chandler, vai arte Chandler. Aí ele deu para é, ele, podia, ele podia até ter dado a Earthquake, honestamente não seria mal pensado do Bruno aqui. Porque eu acho que era um bocado Sim. mais óbvio Chandler, era isso ao Impolian e batia em ambos. Agora, depois agora o. No, por acaso, não sei se um, quanto é que dá um Shadow Ball aqui. Um Torcol. Shadow Ball. É assim. Pode dar um, shadow, um Shadow Ball pode ameaçar aqui. Pode, é ele que tem de trocar, mas ele é, é onde. É. Exato. O Barito. Ok. E a Flash Fire, pois. Ok, bem jogado. É o Andum aqui, agora faz o que quer. Ele tem de trocar. A, é a, a questão aqui é. O Andum é mega. Sim, tem exato, Flash exato. Fire. Ainda por cima com o Sun ativo, isto não vai ser nada bonito para, para o Ruben de lidar. Exato, que ele não tem grandes... O único switch que ele, ele tem neste tem. momento... O único switch é mesmo, se calhar, o Impolian, mas o Impolian é steel, ou seja... Nem o Impolian, é porque é neutro. A questão é, é essa. E ele, ele está com o boost agora. É um e outra coisa é certa, porque o Chandelur, normalmente, há muita gente que gosta de usar o Scarf ou Specs. Se ele for um choice, se ele tiver choice, ou seja, ele está logo, não pode fazer nada. Ele vai ter que dar o switch. O problema é que ele aqui... Mesmo. Eu tenho que dar porque. Mesmo assim, não, em geral, não tem, tem nada. Que dar. Não tem nada não, para lhe dar. Ghost não faz nada também, é o problema. Correto. Ok, eu vou ver aqui. Eu acho que ele aqui. Se calhar aqui, a play seria Zygarde, provavelmente. Se ele usar um ataque de fire. Apesar que se ele der Dark, ele não tem switch para Dark naquela equipa. É o problema dele. Ele não tem um Fighting Type, não tem um Dark Type. É se mano. calhar em. Uma ameaça enorme. Exato, exato. Eu acho que aqui se calhar a play seria em o, 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 o Bruno está completamente frio aqui. Eu posso usar qualquer coisa que é assustadora para aquela equipe, honestamente. Ele até, até pode usar um, um ataque de fire. Não, mas ele aqui, ele aqui pode tentar nesse plot. Pode aproveitar o, o, o buff do flash fire para usar já um ataque de fogo. Ou se não pode dar um dark. Um, um ataque de dark aqui não é mau, porque ele não tem nada. Que dê switch num exato. ataque e uma coisa também é certa, o único, o único modo mais rápido que é, é zero a hora. Exato, exato. A única exato. coisa que pode acontecer é se ele é vir assim, que não, o se não resultar é... num saco. Pode resultar sim, isto sim. num saco e ele tentar trazer o zero a hora para tentar. Só que mesmo assim, exato, zero a hora não sei se mata. A cena é o Rilaboom, como é um Rilaboom, se calhar acaba por dar um grande dar mesmo se for choice band, com graça e lá. Depois dá 44 a 52, apesar de ele resistir. É um Rilaboom, né? Mas ele tem que dar chipantes. Com o que é que eu não sei bem o que é que ele pode fazer aqui. Se calhar a Impolian, mas eu não sei que tipo de Impolian é que ele tem. Pois. Seria interessante ver isso, mas. É que ele no momento em que dá Mega, ele perde o Flash Fire, certo? Porque já perde a habilidade. Fica com Solar Power. Sim, sim, mas eu estou a dizer neste caso. Pois, a questão do Solar Power é muito boa mesmo. Eu estou a dizer é um buff <risos> do Flash Fire, sai, não é? Mas depois Solar Power aqui. Uma boa, é um bocado... uma boa questão. Por acaso pensar no Ace Solar Power aqui é muito bom. Nem me tinha pensado nisto. Uh, ok. É, sim. Ele, exatamente. Ele preferiu dar saque no Rilaboom aqui, provavelmente. Ah, também é verdade. Apesar que Rilaboom daria muito jeito para Zygarde. 
para a Zygarde e para a Prima Marina, caso seja Scarf. Pois, ele aqui deu saco dele. Que interessante. Lembra Charge? Ah, para dar speed, ok. Ele agora é mais rápido que ele para ele toda. Com Solar Power, eu acho que ele barra de tudo. Exato. Até Vamos porque ir. antes isto era um speed tie com o, com o Zygarde. Vamos ter a mesma, a mesma speed. E agora ele dá um Dark Pulse, isto aqui o, o Zygarde dá um papel ao tempo que ele não tanca isto. Eu nem estou a ver contas, mas duvido muito que ele tanque isto. Hum, olha quem ainda tanca. Pois. Tanca. Dá ah, okay. 73 a 75. Ah, ok, resisti, ok. Porque o Zegar, por acaso, é muito, é muito frágil, até pensei que não resistia, honestamente. Sim, sim, eu também fiquei na dúvida. Eu fui fazer o cálculo. Ok, mas agora ele vai na Dark é <risos> um bocado triste. Uh... Aqui se calhar a play será a Shandlu, não é? A cena de... Olha, o Shandlu aqui é bom para uma coisa também, que o Andum já está a ficar muito frágil. E uh, já, ele já tem só 49%. E ele ao entrar... Ok, ele... Pois também, é bem, é bem pensado, já. Eu perdi porque ele, ele não matava aqui o Shandlu. Bem pôr, faz o que quer aqui agora. E ele vai ser o estilo, Uma boa tentativa de predict. Sim, sim. As eu acho que neste... muito Mega Andum e Torkoal. A não ser que Torkoal seja... Eu, eu honestamente... Aí, honestamente, este jogo está completamente nas mãos do Chandler agora. Sinto um bocado isso. Este Chandler vai ter que carregar este jogo. Não te parece isso? Sim. É sim. Zero a hora poderia ser... O Também livro. pode usar a hora. O problema acaso... é o Zygarde tinha que se desgastar muito mais. Ele Exatamente. Tinha, tinha que... Lá está. Ele tem duas ameaças que dependem sempre de dois mundos do outro lado. Bem jogado. Boa predicto. Aqui é um Shadow Ball, provavelmente. Exatamente. Ok, mas ok, isto é a primarina uh. mais sensível, provavelmente. Esta é a primarina. Flip turn, ok. Para dar flip turn é que honestamente pode ser uma, uma choice. Não? A cena nesta jogos agora certeza. estão a fazer muito bom tô... serviço aqui. Vale é, eu estou com, com dúvida se é choice ou não por causa do dano que levou do Shadow Ball. Parece Exato, que foi um bocado baixo. Também pode ser. Então é se era uma primarina assalto vest ou, ma ou mais investida em special defense. Apesar que uma primarina tem muito special. Defense, por isso. Ok. Ok, ele aqui o é um free scald aqui. E sobreviveu, oh meu Deus. Eis, que triste. Mas é. eu acho que ele agora o mata. Ok. Ele agora deve trocar, mas ele, o scald aqui é um bocado free. Pois. Um burn aqui seria bom, por acaso. Era de fogo. Ok, bem jogado. Ele agora pode usar, outro, pode usar ele. Foi bem jogado. O Torkoal o Torkel está com Hit Rock e não com Heavy Duties. Sim, está sim, por pois é. Sun. Tá, tá. Quem usou o Lich Seed outra vez? Ele lá que vai dar Bolt Switch, provavelmente. Ele não tem Bolt Switch. No... Ou nem arrisca dar o Bolt Switch. Pois, mas agora isto é insano. Um, um Fire Move agora é um bocado assustador. É, uma coisa engraçada é que ele trouxe... Trouxe Torkoal. Energy uma... Ball? Ah, ele estava a contar com uma Primarina aqui. Uma Primarina, exatamente. Foi bem pensado. Ok, agora. Se ele é, está choice, está lixado. Agora não vai fazer nada, vai ter que trocar. Agora parece-me ser choice. Sim, ele é capaz de ser, para dar aquela predict. Senão ele até podia ter dado um ghost type aqui e depois dar o energy ball. Por isso é, isto, isto de certeza que é choice. Não sei se. Choice car foi ao mesmo que me está a dar muito dano. Por isso. Ele tem que trocar aqui. É tal situação, não estamos a ver mesmo os cálculos. Sim, sim. Não, não sabemos qual dos dois. Não, mas eu, eu acho, eu pelo que tive a ver aqui mais à, à pressa nos cálculos, eu sinto que isto é um secar. Não está assim muito dar. A minha dúvida era porque é que ele trouxe secar? Ok. Tá, ah, ok, talvez por uh, medo de crescer com alguma, alguma speed. Sim, provavelmente pode ter sido. Mesmo tentar uh, dar out, out speed a Zygarde. Poderia, Sim, porque ele, ele, porque ele, é uma, ele tem uma equipe em que o Aldon morrendo, o Shadow Ball é muito assustador nessa equipe. Ele pode dar um sweep Shadow Ball. 
É por isso que eu tenho que poupá-lo. Ora. É, mas este, esta celestia está a dar tanto trabalho. Está tá, 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 muito... a tá a carregar. Ele está sempre full life. E o Malé está a desgastar a equipa dele aos pouquinhos. Exatamente. Então, agora já vai a 48%, tem-se que engasgar a 47%. Zé Gara está agora a desgastar. Está a equipa dele a ficar toda desgastada. Or Slash. O que é que ele dará? Revelou foi os 4 moves. Sim, sim, já sabemos isso. Ele fez um, um set de tank, que é um clássico, ok. Mal é o Protect, ele, se ele está ele choice, ele vai sempre saber o que é que ele vai, é um bocado. Ele deu na mesma. Eu não sei se eu aqui não dava para dizer que ia zero a hora. Acho que era um bocado óbvio, ele sabia que ele estava, short, estava preso no Fire Blast. Mas ela sempre se vai é flip turn, é. Yeah. Sim, mas não é Ganha isso, um em, vez, em vez de atacar com o Fire Blast, ficava logo zero a hora. Ele era, Sim, ganhava ele zero de de Era mais aí, percebes? Agora não consegue fazer muito. Ele provavelmente tem que dar rocks aqui, pois os jogos são muito importantes. O mal é que ele não consegue dar de volta agora, na Celestial. É? Ele se arranjar uma forma de matar esta Celestial, o jogo abre completamente para ele. O problema é ele chegar a esse ponto. Por acaso foi muito inteligente dele, porque a Celestial defensiva é um problema autêntico. <risos> ok, ele agora vai dar aqui a Thousand Arrows, provavelmente. É, não, 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 não tem Uma que não passa, não passa a crescer aqui é o problema. Eu tenho uma equipa muito boa aqui mesmo. Os leftovers estão sempre a recuperar o dano em, aos pouquinhos. Pois, pois é, pois arrows. É. Ele switch aqui, provavelmente tem polen. A cangascar. Canga okay. Canga não pensava pensar. que está achado a bola, ah, exatamente. É, era, era óbvio que ele ia achado a bola aqui. Mas ele agora provavelmente vai celestial e vai é, rodar no problema é esse. O problema é esse. Ele agora pode tentar dar a perdido pichando-lhe outra vez. Que é assim. O que, não é, o, o que honestamente não é mau. Ok, ele é tóxico, ok. Tóxico interessante. É, e é bom. Zygar. Não, não, não é. revelou o set todo da Cresselia, só, só lhe disse mesmo Shadow Ball. Não, uh, Acho que Play Rough não chega ainda para matar neste momento. Não sei agora como está. Estou na ideia que não chega. Aí ele trocou logo. E rest, ah, rest. Rest okay. Lutz, babe. Ok. Ok, está... Eu, esta equipa está um bocadinho no cancro, vou dizer assim, sério. <risos> não, não ia gostar de jogar contra isto, neste momento. Lá, positivo, dois eles estão a dormir neste momento. <risos> Ok. Protect, para ver o que é que vai. O mal é este, o Protect, ele sabe sempre o que é que ele vai. Pá, eu é, aqui, ele está sempre a dar check. É, eu aqui, se calhar, ia coisa, mas ele não trocou, ele manteve. E a okay. parte engraçada é que, muito provavelmente, ele está a usar Choice Span de Zygarde e, e Choice Scarf Chandelure. E o Protect vai sempre dar-lhe vai, vai, dar a informação sabe, necessária. E, yeah, e depois e vai adaptar. para o Counter. Exatamente. É. A cena é que ao mesmo tempo, o resto dos tanques dele, eles não têm recover, se reparar. Oh, o resto... final não, não é choice. Eu pensei que Olha. era, por estar sempre a usar tanques. Por exemplo, mesmo também. Apesar que também... Lock-in Outrage. Podemos... Este Lock-in lock Outrage não é o melhor. Nem é o melhor, porque tendo uma, um, um Fairy Type. É, mas depois ele podia ir para a Primarina, até. Ele podia ir para a Primarina e, e, e podia jogar a partida. O mal é que ele recuperou tudo. A Cresela com o Moonlight. <risos> Moonlight mais Moonlight. leftovers. E o problema é que mesmo com Shadow Ball, o Chandler não mata. É muito complicado. O Ice Beam, nice. Ice Beam, a revelar o Ice Beam para o Zegard. Ok, ele já sabe os moves todos dele também. Da, Exatamente. Da da Double Switch. Ok, hum, Ok. A questão é, tirando Chandler, o que é que ele tem para a Cresselia? Que o Burn seria muito importante, onde o Burn. Se calhar vai tentar outra vez, não sei. Diz? O Chandelure o quê? É, o que é que, tirando, né? tirando o Chandelure, o que é que ele tem para Cresselia? Ih, não está a dar burn. Também o, burn, o Skull dele está estragado. Ele vai ter que ver isto. Que não ah, tá não há Agus. Não há Agus. Não, nem é Agus, é, ele não está a funcionar. Assim, <risos> olha, olha, mais um litro de sítio. <risos> ok, a o problema aqui é sim, o Chandelure... Não, mas eu, eu é que não está baixado ao wall neste momento. Eu não tenho... Porque uh, ele não tem rocks e a... Uh, 
É, bem pensado. A Primarina já vai a 49. Eu não tenho a certeza se ao fim da Rocks ela está no K2 e Shadow Balls. Eu creio... Pode aqui... Eu creio que não. Eu tenho Mas... uma ideia que não consegue, por acaso. É que é assim, o mal dele é que mesmo contra a Cressel ele precisa de bater em dois Shadow Balls seguidos. Que é que o Torkoal? Torkoal voltou o Sun. Uf, o Crit. O Crit. Não sei, apesar que matava no, no segundo ataque também, mesmo que não tivesse Crit. E até perdeu um turno de Sun. E ele agora, o que é que... Ele agora provavelmente vai a um Doom aqui. Muito Penso provável. Mais... É, acho que ele mais ouve aqui, honestamente. E ele tem que tricar, porque ele não, ele não pode perder Chandler. Neste momento o Kang Ascar é o mais, se calhar, menos necessário. Não achas? Sim, concordo. Eu não sei, eu, quer dizer, eu não sei quantos moves é que ele tem. Ele não só mostrou o Power Up antes. Pode ter algo que possa abrir o jogo. Hum. É, é complicado, eu acho que não sei. Eu, eu, eu tenho Ice Punch eu... para Zygar. Ah, mas eu estou a perceber o medo dele de ir a um Doom. Ele provavelmente isto é Scarf, Chandler, e ele ao entrar vai lá com Rocks. Ele deve ficar em range de morrer aqui, com Shadow Ball. Exato, exato. No, a minha é, é, cena é, é que eu não sei se Cressel é mesmo com Shadow Ball mata. O... Deixa eu ver, com cálculos. Pois, a Cressel não dá one shot num, num Chandler. E o Chandler dá-lhe, mata-o em dois ataques. Ele está numa situação coisa. muito Algo complicada. Porque mesmo a Celestial a entrar, não sei se a Celestial consegue. Por acaso o Chandler aqui está muito assustador. Tens o Zygarde a dormir, não consegue fazer nada. Vai morrer. Que se calhar a Primarina, não? A solução seria a Primarina. Que eu, primarina. Ele não está lá muito. Primarina, é, a Primarina exato. não está lá muito. É, a Primarina. Oh, eu jogava. Deixa-me ver aqui nos cálculos. O Bruno, deve ter é feito, o Bruno deve ter feito algum cálculo com a Primarina. Não, mas, me, mas basta, ele já, a Primarina já levou com já levou com os com a Shadow Ball antes. Ele, 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 ele não podia ter feito isto, honestamente. Ok, isso foi, ele perdeu o jogo aqui, honestamente. Perdeu o jogo aqui, exato. Yeah, eu, honestamente, eu acho que ele perdeu o jogo aqui. Isso foi um troll descomunal. Ele agora vai ser a hora. Foi um troll descomunal aqui, honestamente. Eu, pá, eu posso lá exagerar, mas eu acho que ele perdeu o jogo com isto. A partir do momento que perde o Chandler, sim. Não, o Chandler era tão bom neste jogo. É, o Chandler era tão bom neste jogo, para o resto do que faltava. Que eu, eu, não era, eu acho que não, ele não precisava deste chip, honestamente. Pois, e agora, como é que ele agora mata uma Cresselia? Não mata. É, era o que eu estava a dizer, com... tirando o Chandler, como é que com... ele vai lidar com a Cresselia? Ele tem de alguma forma a dar knock-off no... com o Zero à Hora nela. A cena é que depois deve morrer logo a seguir. O, o, o Zero à Hora já está a 30 com o Tóxico, não consegue fazer nada. Pá, honestamente, acho que ficou GG ao fim deste Chandler. E muito provavelmente o que vem em frente é sempre o Zygarde. Para o knock-off, já não tenho a Berry, já não tenho Ita. E ninguém, pois, não é, chip. O... Tá o problema é esse, é... A Cressela, enquanto vê viva, o Zygarde não faz nada. E o Zero à Hora está tão em baixo que mesmo que dê um ataque a Celestial, a morre para o Kielmas, praticamente, tipo a Tóxica. Está numa situação muito má. E o Zygarde está vivo ainda, aquele problema. Um... Eu acho Special, que ali o... Também não o mal, é eu bem. acho que ali o mal do Ruben não perdeu a paciência naquele Sandor, honestamente. Ele trocava, ele podia matar o Kangashka, qualquer coisa, honestamente. Mas enquanto o Sandor tivesse vivo, ele estava a ganhar, porque mesmo, enquanto as Rocks estão em jogo, ele ia aos pouquinhos perdendo. É o problema. E o que é que ele, ele tem de fogo ao ano? Pois, ele, ele nem tem de fogo nas Rocks. O problema é esse. Ele, o, um, o Bruno, eu estou na ideia que ele não tem de fogo em ninguém. Ou seja, ele nunca nem veio atrás destas jogos. O chão de é cada achado ao bolo e ia ficar desgastado, desgastado, ganhar o jogo. Bem okay, visto. Agora. É, eu, eu acho que era completamente... Ele ganhava o jogo só com o chão de e agora acho que perdeu. Ok, fez bem. Quer dizer, ao mesmo tempo não entendi porque é que ele suicidou a primeira A primeira Sim, eu não percebi qual foi a necessidade de suicidá-lo. Percebeste? Não. Ou esqueceu-se as rocks, não percebi. <risos> Por acaso não percebi bem o porquê. O Kang acho que tem fake out. Tem, Se tiver, acho não. que sim. <risos> Aqui eu tenho protect. Oh, protect. Tem ah, sacar punch. punch. Ok. Ui. Por acaso nem sei fake out passa protect. Tipo, dá prioridade a protect hum, ou não? 
não? Acho que sim, acho que foi cá até primeiro que Protec, não tenho certeza. É? Não foi, não sei. Não? Não? Ok, não. Ah, ok. Ok, okay. Protec então. Ok, foi me pensar, o era fake out um bocado óbvio. O Protec tem mais prioridade. A questão aqui é, mesmo que Angas Kanda agora ataque, Rock e Helmet, isto vai doer muito. Eu prova se ele tiver algum ataque tipo Close Combat ou assim, provavelmente ele mata. Aqui, a Celestila. Vai, morre no processo, mas mata. Mas mata, sim. Realicida, óbvio. Ele agora vai dar um Protect, vai reparar mais um bocadinho. Vai para Cresselia. E andamos nisto, <risos> basicamente. Eu não mando perder o Chandler, já não tenho ameaça a Cresselia, naquela equipe. Bem, bem jogado. Ele agora provavelmente vai atacar. Vai dar, ou vai dar knock-off. O mal é o Toxic. Ele pode dar Protect aqui outra vez. É, pois. o problema é este. O problema é que... Ok, e agora o, o Zero Hora vai morrer. O Toxic está a desgastar tudo. tanto o Zero Hora, porque o Zero Hora, se não fosse este Toxic, ele provavelmente poderia ganhar o jogo. É, yeah, mas já não sei. Yeah. E agora era óbvio, ele ia para o Zygar, não fazia nada. E o Exatamente. Que é para o agora o Impala tem Ice Beam, muito provavelmente. Exatamente. Mas é, cresceu ele muito. Frozen. Frozen. O, o, Fro o Frozen oh, não vai mandar a vitória. Não, eu gostava que isso acontecesse porque acho que o Bruno ia ficar muito chateado e eu morri muito. Mas não, eu, eu acho que não, eu eu acho que não é assim. Pessoas. Não, mas eu acho que não é assim, honestamente acho que é impossível. Ele vai eu dar logo em Outrage aqui, não? Talvez? Não, ele aqui dava Thousand Arrows. Ou Thousand Arrows, sim. Arrows Arrow. Arrow. Yeah, sim. Não, não há outra coisa a usar, honestamente. Mas agora, yeah, sim, tem Ok, tem este Outrage Frozen pode ter dado. Agora. Este pode Frozen ter dado a vitória aqui. Ai Jesus, não pode. Tudo porque Mega Andom e Primarina foram saco, de certa okay, forma. O, o Bruno vai estar muito chateado. O Bruno, o Bruno. What? Porquê é que ele... Ok, Earthquake não é mais, faz sentido. Dá locking out. Oh, oh não. Oh não. Ei, Gigi. O 1%. Ok. O 1% de Confusion o e Mundo. O chamado, o, chamado morrer, o chamado morrer na praia. Não é? Aí, foi vou morrer na praia, coitado. Pá, ele não pode tentar. Ou... Pá, e não pode ser aqui oh, um, outro Frozen. Pá, eu honestamente aqui. Saiu o Burn. E... Pois, eu, acho, eu honestamente aqui acho que a única forma que o Burn ganhar era sacar outro Frozen. E dava isso até não poder mais. Ela vai dar Moonlight, provavelmente. Não? É. Exato. Pá, eu não sei o que é que a Gansca pode ter para ameaçar o... Cresceu, é aqui. Ele já revelou Power Up Punt e Sucker Punt. Só se for Sucker, mas a Cresceu ali precisa de atacar. É, não, um até porque pode dar Toxic, exatamente. Yeah. Até porque pode dar Toxic Stall. E o Gansca nunca chega a fazer o que é que Porque seja. agora... Skull, ok. Ok, é, vai dar Skull. Que... Ok, eu estou a perceber a ideia dele. Ele, ele agora, sabe o que é que ele vai fazer? Ele um, vai matar o Impola com o Skull. Ok, porquê que não fez isso? E okay. Mune ganhou um turno. Não era isso, sabe o dando... que, é que, que é que eu pensei nisso? Ele dava Skull, ele atacava primeiro ou não atacava? Ou seja, enganado. Sim, yeah. ele ataca primeiro. Oh não, não, não atacava, só ele vou matar. Ok. Foi bem pensado. Eu não sei o que é que o Carnage ah, pode ter. Body Slam. Ui! Body Slam. Né? Yeah. Ok, ganhou o jogo, afinal. Engraçado. <risos> o meu medo era que os Moonlights estavam a acabar só ao Bruno. Era exatamente isso que eu estava a, a pensar. Ah, o Malek agora o Zygarde. Tipo tal. Espeta... Yeah. O Malek o Zygarde agora espeta um, drag... um Outrage. E depois o é. Zero Hora mata. É o problema. O Zero deve ter play rough para a classe de certeza. Olha, que eu ganhar. Eu acho que também aquele Frozen ajudou um bocadinho, mas... O Frozen ajudou, ajudou. Mas eu ainda quando não achava que aquele Chandelure foi um... um tronco descomunal, podia ter sido. Ah, ele não tem off. play rough. Não tem play rough. Ei, não tem play rough. Ok, não estava à espera. Pensei que também seria não. quase óbvio um play rough aqui. Engraçado. Eu sou burro, diz. O <risos> Ruben <risos> chato. Ei, já não tem play rough. Ei. Ok, também deu, também, também deu tron na. Deu, deu tron na equipa que fez. Ok, pois é o deu aqui. Vamos ver o que é que vai ser do Sleep Talk. 
É. Pô, ok, já ganhou. Ixi, <risos> casar. Pá, isto pareceu-me um bocado o flexo do jogo dos teus com o, com o Ruben. O Ruben tentou dar trolls atrás de trolls e aquilo ganha na mesma. E acho um bocado isso, não foi? Ele tenta ah, mesmo dar trolls o Ruben. Eu acho que é o poder dele. O power-up dele é tentar dar trolls. E a coisa acaba a correr bem. E pronto, temos aqui uma vitória do Ruben. Pá. O, o, o Bruno tem um bocadinho de azar. Temos que ser sinceros. Mas... O dano todo que o Ruben trouxe acabou por funcionar, não? Sim, sim. Olha, sou estúpido. Olá, olá senhores, tudo bem? Então já, já estamos aqui prontos para receber então o Ruben. Aqui os nossos jogadores, o parabéns Ruben. à vitória do Ruben. Mas foi parabéns ao Ruben. Já foi bem merecida por acaso, foi bem merecida. Mano, eu agora neste último, <risos> este último knockoff que eu mandei, eu mandei knockoff off da estupidamente. Tu não tinhas play que... rough? Nele. Eu tinha, a cena foi. Com a outra que o primeiro cacangue, eu pensei que aquilo era Scarf, mas não me lembrei que já lhe tinha mandado knock-off no primeiro turno do jogo. <risos> Tiraste-lhe a, é, a Berry. Tipo, então eu mandei-lhe tipo knock-off outra vez do tipo, ok, se eu for Scarf e tipo o Sweep Talk for ao resto, eu tiro-lhe o Scarf, depois não era. Olha, ó oh, oh, Ruben, eu vou-te ser sincero, eu tive aqui, Sim. depois foi depois ver a stream, vais ver. O teu poder especial é dar trouz atrás de trouz e ganhar o jogo qualquer, de uma forma qualquer. Tu, tu, é... O teu Chandelure aqui, no, na, na altura que morreu, foi tão desnecessário que tu ganhavas o jogo com ele. Eu fiquei muito confuso, honestamente. A minha foi, eu pensei que o Scald não fosse matar o Chandur porque estava sano. Opa, mas é uma primarina e um Chandelure. Eu, é, era uma primarina a ver. Eu fiquei tipo, ok, isto não vai matar em sano. Eu tenho mas investimento. É uma, de, mas, mas é uma eu primarina. Tenho investimento é... Um bocadinho no Xandur. Isto não mata. Mas não, é um, não achas que foi um risco desnecessário? Foi do tipo. A minha, tu tinhas minha... rocas metidas, percebes? Como tu tinhas rocas é. metidas, o Xand, podias ter o Xandur, voltá-lo a meter mais tarde, a minha sala outra vez, e ele ia para ela e ia para Está a perceber? É verdade. E eu acho que tu podia. Aquele Frozen saiu na altura certa, eu acho que já estava a descambar completamente, e acho que o Xandur podia ter tido um jogo mais cedo. Honestamente. Sim, eu, a, a Cressel eu precisava do Xandur pá. e também nunca consegui mandar o um knock-off na Cressel e com o Zero Hora porque era band já agora. Ah, era os band do Zero Hora, ok. Ah, pois até por isso ficaste preso no knock-off, ok, faz sentido. Eu fiquei muito estranho. Yeah, yeah, Confu... yeah. Fiquei muito confuso. Band. Fiquei muito confuso com esse knock-off fora. Aquela qualidade absurda do Protect foi porque eu descobri o turno que ele era. Sim, era o Protect aqui era, era o Protect aqui era perfeito. Fazias o que querias, já assim contra yeah. ele por causa disso. O, band, o Zero Hora Ser Choice Band era do tipo, se eu precisasse, metia aquilo na cara do, do Aundum e eu morria, com Sim. plasma fixo. Okay. Uma coisa que eu senti, se calhar, oh Bruno, é que se calhar levaste uma abordagem defensiva demais, não? A tua equipa em si toda estava tudo para o set bull, e apesar de ter Mas, sets mais ofensivos... E há uma cena que eu queria contra mim também eram ofensivos. Sim, a tua yeah, equipa era completa A equipa do Ruben era completamente ofensiva. Eu passei, eu estava do tipo, como é que eu vou partir isto? Porque não estava a conseguir foi? usar o zero a hora, eu estava ah, tipo, foda-se. <risos> não, mas eu acho que aqui, ele tentou. Ele tentou, e eu não sei. Apesar que eu vou dizer querido. sincero, Bruno, eu acho que se ele não tivesse dado o troll daquele Xandur, ele tinha que ganhar um jogo sem o Axe com o Xandur. Sim, o, 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 o Zygar sobrevivia um Shadow Ball, é, era questão de conseguir a... O Arthur, mas estavas, mas no momento estavas com o Rest, percebes? E tava, Sim, estava com o Rest, tinha que ir ao Sim, tinha que sempre ir ao Sim. A cena é, tu, tu já estavas, tu, tu ficaste o jogo todo com o Zygar de zero turnos. Ou seja, eu tinha 30, ou seja, se eu quisesse arriscar com o Xandur, só tinhas 33% de chance de me conseguir, tipo, uma vantagem, estás a ver? E 10% de chance de falhar a Lichida e falhei para aí uns 3, portanto. Também <risos> é verdade, também é verdade. <risos> Essa célula de Tila só me apetece ir à tua casa e bater-te. Tipo, partir do computador, tipo, a ver se partia ah, a sala. Aquela, aquela... Quando, quando eu vi aquele Rocky Element na Celestila, eu fiquei ah, eu, 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 eu sofri, mano, eu sofri. Sabe o que é que foi o pior? Eu troquei, o tipo, o Kangas, quem tinha Ice Punch, dois minutos antes do jogo, tinha Thunder Punch. Eu e podia simplesmente ter cagado no Rocky Element. Tipo, manda o Rocky Element que eu vou-te matar. Yeah, 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 exato, por acaso. Por acaso, seria bom. Eu, 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 eu troquei para o... Potorkel, porque pensei que tinha Thunder Punch e eu não queria perder a Celestil. Pois, eu, porque a minha cena com o Thunder Punch foi: 
Eu passo ela seguida, eu tenho o Xandur, tenho o Zygarde, tenho, tenho o Zero Hora, enquanto que depois a tua equipe inteira lida melhor com o Thunder Punch, enquanto o Ice Punch é neutra praticamente tudo. É, por acaso é bem pensado. Sim, também é aquele que você bem pensado dessa forma, porque podia dar de jeito para o Zygarde ou assim, por isso. Yeah. Não foi mal pensado isso. Eu e acho que foi só aquela, aquela play de Chandler é que eu te vou julgar ah, bastante. Yeah, mas eu, mas eu, é a única, eu, honestamente eu, acho que é a única. De resto, eu acredito tipo, que eu lá... acreditei que sobrevivia. Ah, e mais, okay. aquele, aquele overito no, no início do jogo também foi muito engraçado. Eu fiquei 5 minutos com o Flamethrower clicado. Ao último, eu troquei e... para Dark Pulse. <risos> mas mais valia ter ficado com o... A cena foi... Estás a ver o tempo todo ficaste a pensar com coisa. Eu tive para clicar overito outra vez. Tipo cagar, tipo simplesmente mandar outro ovarito. Já, yeah, eu vi. Este gajo está a demorar muito tempo a pensar. Se tu fizesse... Mas isso era muito mal, porque era óbvio que ele ia deixar o Andum, era completamente frio com o Tosh Eu perdi não, o Flashfire, porque eu dei Mega Evolve. Ele, não, ele dando uma com o ovarito insano. O ovarito mata o Andum, com o que fosse... Tipo, trocámos o, o, o Andum pelo Xandur, acho eu. Sim, sim. Mas até nem o, o ovarito manda tipo 90%. Ah, pois ele morreu, depois depois para Solar Power. Exato, exato. Eu sei nem que ele é mais rápido, ele matava-te com Dark Pulse, sabia? Não, aquela era Scarf. Era Scarf. Pois, exato, esquece, já, depois esquece, era Scarf, exato. Já, mas... Mas, já, sabe outra, aí, tipo... Então eu simplesmente decidi sacar o Rio Boom, que também não gostei muito, mas eu fiquei do tipo... Ok, de todos os três aqui, tu és quem vai ser mais difícil dar pro Loki, e se conseguires mandar um Grass Guide no Andum, o jogo está feito. Mas a Cela se era boa da chave. Porque eu queria guardar o Vila Boom também um bocadinho por causa da. O Zygar dava jeito. E no Zygar também. Um, era um... era SDLI Form. Ou seja, se metesse a Cressel eu conseguia mandar um. Tipo, se conseguisse, se tivesse um SD, tinha boa vantagem. O único problema assim, seria mas, mesmo mas a Cela Stila ou o um, Torco. E o Torco também, ainda. Yeah. Yeah. Como eu tirei o Ayor Spower, o Torco já, já, já passava a ser uma ameaça. Mas pronto, podemos dizer que o Axe é mais forte que os teus trolls, por isso. Mano, é a conclusão eu, não, eu, jogo, nunca é? mais, eu nunca mais confio num, num Xandur uh, em Sun, meu. Nunca Nem mais. é assim, eu acho que é mais aquela pensar de, bem, ele sobreviver mata tudo, vale a pena arriscar? Se a resposta for não, <risos> é onde fazer. Eu, eu, eu pensei que sobrevivia em Sun, mas já desisti disso okay. para a vida. Não, tens ver que mesmo a primeira e nem sítio, mesmo que seja mais defensiva, tem muito special attack. É sempre um pouco. Eu sei, sei. E ainda tinha investimento, e eu meti investimento na prima. Pois, e a primeira e nem sempre se quer. Pois, Max, peste. Oh, meu Deus. Ainda por cima, eu diria que é em Sun. Se é ele que traz o Sun. Oh, meu Deus. Tu eras Max Special Attack na primeira e não? Não. Então, como caralhos eu morri? És burro. Não, não, calma, calma, calma. Deixa-me ir ao turno, deixa-me ir ao turno. É que mal tinha, tinha investimento, não tinha muito. Era modas, era modas. Pode ser aí. Eu, eu, tipo, espera aí. 88 investimento, modas. 88? Espera aí, então, deixa-me ter 88 é vez. Não, alguma coisa, alguma coisa aqui está a bater mal. E há os meus <risos> oh. Bater um bem mal. Não, vai te foder. <risos> o Bruno está um bocadinho. Um é que são três derrotas por Axe. Tipo, não, é que é a terceira derrota que eu perco por Axe. Tipo, não, tu mandaste-me. Mais nada a apontar. Mandaste-me 65% com a primeira. Tem muito primarina. bem mandados, foram poucos. <risos> Mas eu não devia. Como é que eu morri? És burro. Espera, eu, um, eu vou meter um print. Ah, não é primarina, não é Brion. Não, não, Mete lá em direito. Opa, eu não estou a ver. Eu vejo o chat do stream. Marina com 88 é ver Special Attack em Sun. No, no Chandelur. Não sei o que é que queres que te diga. Olha, é o que é. Essa calculadora está ah. toda fodida. Em Sun. Olha, honestamente, quanto é que tu tinhas de vida no Chandelur? 65. 65? Isto era uma moda. Esquece-me do Torrent. Pois, ai, não havia isso. Torrent, já é isso. Porque quando eu, ataquei, isso. quando eu ataquei, ela não tinha o Torrent ligado. Exatamente, estás a ver. Ele anda... Ok, ok, isso. Já, yeah, eu nunca na vida... Ah, sou afinal, ver. ainda foi mais troll do que nós pensávamos. Eu nem, sequer, eu, nem sequer, eu nem sequer me lembrei do Torrent. 
que eu, 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 também, eu também não. Eu, eu só pensei que era uma primarina e que chegava para casa. Porque, não, não, porque a cena foi. O que me começou a fazer confusão é Max Special Attack Primarina, sem uh, item ofensivo, dá 74% Max. Eu sobrevivi ao Max Gold com um de vida. Era literalmente um de vida que eu ficava se fosse um Max Gold. Aquele... Imagina que lá o Zucrito. Estava a ver um pouco de chance. 4%, meu. Porque, ah, tipo, 250 de aço. O Max, o Max Roll de uma Marina Max Special Attack teria 74,7% em Sun. Eu estava com um, de, um ponto de HP a mais. Seria muito engraçado foi isso acontecer. Mas é, já, o não dá. Continua a ser completamente desnecessário ter ficado ali. <risos> foi, foi, tipo, se eu sobrevivesse, era tipo mega turno, mas com Torra nunca dava. Ah, mas é assim, mas é que é mais, eu acho que era numa lia para não risco, percebes? Foi mesmo só por isso. Mesmo que matasses, era um... Até tipo quase virou o Fator. Porque era claro. tipo, era, porque era, porque era, era, era óbvio que ele não te matava. Yeah. Porque se, era tipo, ele tanca, ela tancava sempre, um um, era o problema. Pois, eu tipo, eu fiquei um bocadinho a contar com o Fipton porque era tipo, este gajo não vai pensar tipo. É de, todos, de, de todas as outras vezes eu troquei e um Fipton ainda tirou um bocadinho de dano. Então foi tipo, se calhar eu mando a flip turn e eu mando mais um shadow ball, tipo, depois, depois morre para coisa, mas já, devia ter existido, assim, não, eu sei que arriscar é bonito, mas... Não, nem sequer é completamente, neste, neste, naquele turno ali. É, 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 são os bons momentos da vida, a adrenalina. <risos> <risos> e eu estou a falar, mas não sei que faço muitas vezes isso e depois perco jogos. Isso. Mas já, o, o acordo defensivo do Bruno estava meio irritado para caralho. Eu, eu legit, eu legit ah, legito, já estava tipo, já estava a entrar tipo em. Estava a falar a palavra. Não é desespero, mas estava tipo, como caralhos eu vou fazer <risos> Porque aquela sala se ela estava a tirar o juízo todo. O Zé Gato. E o mal era. era... Na boa. A e o Protect era muito bom. Juízo. Eu até pensei que tivesse o Zé Gato com também lock por acaso. Era a Salt Vest para aguentar. Pois. O Zagard era Salt Vest porque eu sobrevivia sempre ao Andum. Como era Speed Tie se ah, pois Speed matavas com o Thousand Arrows, né? Não era porque é, tinha, e eu não tinha, não tinha Speed. Quer dizer, tinha Speed, mas não para dar outro Speed. Ou, não para ser Speed Tie com, com o Zagard não valia a pena. Ah, ok. É. Não valia a pena ouvir. Não, não ia ficar à frente do Zagard nunca, portanto não valia a pena. Não tens tomates? <risos> não, tenho azar. Tenho, tenho azar. Em vez de tomates, tenho <risos> azar. Olha, o Ruben, o Ruben o tem, mas depois mata Chandler, por isso. Mesmo a sério, mesmo a sério. E, e por falar em azar, dentro desta discussão toda, tem aqui uma pergunta vinda do público. Ruben, como é que te sentes a dar troll em dois torneios diferentes hoje? Oh, então, vai não, sei, não sei se queres responder. <risos> não sei se queres responder aqui em direto. Isso, isto foi o Rutão ou foi o Gouveia? Aqui, aqui mas, foi o rotão. Fui eu. Não digas, digas foi o público só, também, a verdade é estranho. Porque, agora não, não, é o público. É o público. O, o, é o público. rotão está a dizer isso, porque tivemos um torneio de TCG e ele só não perdeu para um deck completamente mimo total meu, porque fiz um misplay. Que ele nem sabia o que é que lhe ia cair na testa. Olha, sabes o que é que eu posso Olha, dizer disso? É Olha, fixe. existe TCG Frozes é no... Fixe. No TCG ou não? Não, existe pior para o Ah, pois, é que ah, é mais chato. o que faltou foi um Froze, como o Ruben teve para ganhar um jogo. Isso. Eu, eu não acho que o isso. Freeze importou assim tanto. Ah, não, por acaso não importou muito. Nada. Mas... Nada. Não, 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 não. Na foi a situação em que o Freeze tipo, nos deixou. Mano, se tu, se tu não davas Freeze e eu ficava muito mais full health e ainda era capaz de matar o Zygarde. Não, a cena foi quando, quando eu te mandei o Freeza. Só a e turnos. A cena foi quando eu te mandei o Freeza que eu troquei para o Zygard. Se eu não tivesse dado o Freeze, eu tinha mantido o Empolion. E a situação que ficámos uns turnos depois, contigo, full HP na Cresceu e eu com o Empolion, era o... o que... Ou seja, simplesmente saltávamos tipo uns 5 turnos para a frente. A única coisa não, que não perdemos ali foi o E ainda saquei a cela assim lá à Paula do Freeze, porque eu não perdi a perder a Cresceu. E aí importou, Ruben. <risos> importou. Ele, ele, ele deu saco, ele deu saco. Era, foi, o yeah. segue da cela assim, foi aí no meio? Foi, foi, foi. foi. foi, foi. A sério? Foi, 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 foi. foi ele morreu. Ele bem partido. A esperança estava bem contada. Estava-me a faltar aqui qualquer coisa. Mas, 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 mas,
Não foi? É, é importou, importou. Morreu para estar as andeiras a seguir. Okay, Aliás, okay. eu até falei no, no do das lock, se fosses venda, se fosses venda, mas neste caso não eras, uh, das lock no, no próprio Outrage, se não tivesse a Celestila. E ele ao dar o saco foi free Outrage, de certa forma. Importou. Acho que okay, okay. Se, se o seg da Celestila foi durante o freeze, tens razão. E pronto. E continua a minha danada de azar. Pá, no entanto, ainda estás numa boa situação. Só dizem as oh, eu, eu, É assim, a sessão passada foi campeão com três derrotas, portanto... Então pronto, yeah. agora... Agora vais ser campeão com quatro, se for preciso, só para mostrar que dá. Campeão com quatro derrotas. Quem... <risos> não. <risos> não, não, olha, eu acabei de ir ver... Espera... E yeah, foi mesmo no... Foi mesmo no... Foi mesmo foi, no... Foi, foi, foi. Yeah. O, Olha, o teu sexo fez com que a Cressal sobrevivesse. É. Fez. fez e neste ficou, momento? Vá lá porque descongelou-se, não? <risos> e não ficou onde vida. É, Exatamente. Bem, eu acho quando, que não... Quando ela ficou onde vida, eu fiquei filha da puta. Acho que também já está, já está tudo dito. Sim, ah, tá, tá, agora já. com isto o Ruben agora está em primeiro, não é? Oh, é Por bom, enquanto. É bom que tu percas. <risos> Por ah, enquanto. Por, por, acho que vou jogar daqui um bocado, por isso posso ficar aí à espera para ver ah, se quer dizer, ficas em primeiro. Tu, pode, tu podes ganhar, simplesmente per, tipo, não ganhas por 5-0 como é habitual. <risos> tá. É mais tá isso. Bem. Porque a cena é, se tu continuas a ganhar, nós podemos decidir as cenas na última semana, isso é fixe. É, mas, é tipo, continuando, mas tipo, simplesmente não ganhas por 5-0. Ou não leves low accuracy moves, Pierin, isso não vale a pena. Vais vai te dar mal. <risos> Eu, eu já aprendi com os Aijam Kicks do Cal no, no LGA. Foram muito engraçados. <risos> Ei, os meus Aijam Misses. Os eu meus acho que ele acertou um pai em 5 ou 6, por isso. Ah, peraí. É. Já foi eu, um, por acaso, uma cena uma. Mas isso foi o folgado que me disse que o Empowerment não conseguiu fazer frente ao Andum, infelizmente. Hum, Sabe qual é que era o qual item do Empowerment? O qual era? Adivinha. Pá, não sei, eu, eu mandei mensagem ao Folgado a dizer que o Empolian, mas, mas tu não era, não podias ser esse set, portanto. Uh, qual não qual set? Ideia, não... Eu disse que Rain Dance Empolian que era scary contra mim, e era. Eu por acaso o... nem pensei nisso, mas eu, eu era... Folgado, anti... Exatamente a mesma coisa, tu não ias pensar nisso. Eu, é, é, tipo, eu a, minha cena, a minha cena com esses moves é do tipo, eu mando o Rain Dance e tu, ah, yeah, vou meter o Torco outra vez. É, mas levava dano, levava dano. Yeah, yeah, tipo, ainda mandava um scout booster, estás a ver? Tipo, provavelmente tu não trocavas o para o Torco, porque o scout mesmo é insano e ainda te dói. Yeah. Tinha, provavelmente metias a Primarina e da Primarina mandavas tipo flip turn para o yeah, Torco. Mas, 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 a Primarina também não fazia muita coisa. Yeah, era sério, um era sério. Eu, 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 eu tinha precisava da Primarina para o, para o Chandelure, havia um carro. Yeah. Eu, eu tinha o chapéu de chuva no, no Empolian. Ah, era... Só para, só para não ah. morrer para onde... Ya, yeah, porque era tweet caiu. Tweet caiu, mano. É estúpido. Yeah, era, era santo das mãos shot, a não ser que eu seja o Max. Fire Blast. Eu não tinha Fire Blast porque eu falho ali de fiz, não é? Não dizia de Fire Blast. <risos> não vale a pena. Quando, quando, eu, quando eu vi os calcos do Andum no Empire, eu fiquei do tipo, o que é que eu draftei yeah. este outro type? Eu, eu já estou à espera do Bruno no próximo jogo traumatizado a meter um move com 10 de power só para ter certeza que acerto. Ele vai é. começar a usar Ember. Ele vai começar a usar Ember. <risos> ele, usa, ele usa a Swift para ter que mudar check na cor assim para se fazer. Esta, olha, esta, olha outra mas... cena. Eu em vez do Ovarito quase ouvei inferno. Só mesmo para mandar o coin foi total. Meu Deus. Não, não era do Ovarito. Era o do Ovarito do... era um dos dois. Mas depois eu vi, tipo, o inferno só tem 100 de base power e caguei nisso. O inferno devia ter muito mais base power e eu levava mesmo. E o Uber, não sei se, se dava assim tanto. Ele na cima tinha. Ah, o Uber resta, era igual, ele tinha pai. resto na equipa para a metade da equipa. Era igual, a minha minha cena do é, inferno era. Tinha em dois mongos. Se tivesse é, mais é. base power, era simplesmente para começar a matar tipo o de burn dos pobres. <risos> <risos> Bem, vamos. Mas pronto, tá é isso. Aí está tudo, vamos terminar por tudo. aqui. Só avisar então que vamos ter mais um jogo ainda esta semana entre o Luiz e o Ribas. Uh, a Sim, data não. era muito bom saber e se eu conseguir arranjar no instante não, não, há, não, não há data ainda mas não pronto, há data. durante a semana estejam atentos para não há data já sabem 5 e 5 minutos a verem os anúncios é para até, até saberem a data 
Não, estou a brincar. <risos> Obviamente. Uh, mas pronto, acho que foi uma boa match. Excelente, fantástica, única. Acho que toda a gente <risos> foi, foi bastante morrer, deu, entretido. Deu toda a gente ficou feliz ao fim do show. Como é, como ah, exatamente. Eu estou aqui com um sorriso da orelha a orelha. <risos> ah, desculpa, Bruno. Vai, vai melhorar. Só desejo, desejo boa sorte, mas é ao Bruno e ao Rubem no resto dos vai, jogos. Não também. vai melhorar. Eu já jogo está demasiado de tempo para saber que não vai melhorar. <risos> Ai, não sejas assim. Calma, Bruno. Então, tudo se resolve. Até, até ao quinto lugar é vitória. Vamos mudar para o TCG. E pronto. Não, não faças isso. Não faças Pá, isso. Não faças isso, não me esperes para o caraço. Não faças isso. <risos> Tá bom. Vá, pronto. Tá, boa noite a todos. Boa noite a todos. Ficamos aqui.